നമ്മളുടെ സിക്സ് ഡേയിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ സെവൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ചാലഞ്ചിലായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിക്സ് ഡേയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടി ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് കുട്ടി ടിപ്പ് ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സിക്സ് ടിപ്പ് കാണുമ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ സെവൻ ഡേയ്സിലത്തെ ഈ ചലഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് എസ് ഷ്യോർ ദാറ്റ് യു വിൽ ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് അത് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ് ഓക്കെ ഇൻ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫൈൻ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിക്സ് കുട്ടി ടിപ്പിലേക്ക് എത്തി സോ ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിവിംഗ് ലൈഫ് ഫുൾ ഏസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ അനില സോ നമ്മൾ നമ്മളെ സിക്സ്ത് കുട്ടി ടിപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഫൈവ് കുട്ടി ടിപ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ ടിപ്സും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സെവൻ ഡേയ്സ് പറയുന്ന എല്ലാ ടിപ്സും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് കുട്ടി ടിപ്പുമായിട്ടാണ് സോ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം ഇന്നത്തെ ടിപ്പ് എന്തിലായിരിക്കും ഞാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ലിസണിങ് കഴിഞ്ഞു സ്പീക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു റീഡിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും ഇന്ന് ഐ എം ഗോയിൻ ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്മളിവിടെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ചലഞ്ച് ചെയ്യണേ പിന്നെ അവിടെ എന്തിനാണ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ആ കാര്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവിട്ട് ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനൊരു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ സ്പീക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താവുള്ളൂ നല്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷായി മാറുള്ളൂ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലാംഗ്വേജ് വരികയാണ് ആൻഡ് ആ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ റൈറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം മീസ് നമുക്ക് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറോസ് ഒരുപാട് വരും ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി റീഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിലൂടെ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അത് ലിസണിങ്ങിലൂടെ കിട്ടി പക്ഷേ നമുക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഗ്രാമർ കിട്ടണം ഓക്കെ റൈറ്റ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രോപ്രിയേറ്റായി മാറുള്ളൂ റൈറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു ആണ് ഈ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു ദാറ്റ് ഇസ് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ആ മൊത്തം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു മാസ്റ്ററിനെയാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ലിസണിങ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ സ്പീക്കിംഗ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ റീഡിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ റൈറ്റിംഗ
ഇമ്പ്രൂവിങ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റൈറ്റിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റോറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ എന്താണോ വായിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വായിച്ച കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റിക്കുറുക്കിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള സാധനം മാത്രം എന്താണുള്ള സാധനം മാത്രം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വേർഡ്സിൽ അതൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം സ്വന്തം വേർഡ്സ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നിങ്ങൾ ആ വായിച്ച കണ്ടൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാമർ റൂൾസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും എഴുതി എഴുതി എഴുതിയാൽ മാത്രമാണ് എഴുതൽ ശരിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രാക്ടീസ് 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 ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതിനൊരു ജിസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു സമ്മറി ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വാസ് അവർ ഫസ്റ്റ് കുട്ടി ടിപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കുട്ടി ടിപ്പ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെക്കൻഡ് കുട്ടി ടിപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ഡയറി ഒരു പെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡയറി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ആയാലും മതി ഓക്കെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കും ഒരു പെന്നും എപ്പോഴും അടുത്ത് വയ്ക്കുക സോ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ജസ്റ്റ് ആ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് വരെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഡയറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതരുത് ഓക്കെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് റൈറ്റ് സോ അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ആ ഡയറിയിൽ ഓക്കെ സോ ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതാം ചീത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആ ദിവസം ഉണ്ടായ എന്ത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എഴുതാം കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് വായിക്കാൻ പോകുള്ളൂ റൈറ്റ് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കുഞ്ഞു രണ്ട് ടിപ്പുകളാണ് ആദ്യത്തത് നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ വായിച്ചത് സ്റ്റോറി ആയിക്കോട്ടെ എഡിറ്റോറിയൽ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോവൽ ആയിക്കോട്ടെ നോവൽ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ എന്താണോ നിങ്ങൾ വായിച്ച കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചാൽ ആ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞു സമ്മറി ഒരു പാരഗ്രാഫിലൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ എഴുതി വയ്ക്കുക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കുട്ടി ടിപ്പ് വാസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒരു ഡയറി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇനി മുതൽ ഒരു ഡയറി വേണം ആ ഡയറിയിൽ എന്നും രാത്രി കിടക്കണേൻ്റെ മുന്നേ ആ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് വരെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ടല്ല നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ദീസ് വർ ദ ടു കുട്ടി ടിപ്സ് ഈ രണ്ട് കുട്ടി ടിപ്സും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയ കാര്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചും കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ സോ ആദ്യം പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡയറി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയും ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുക സോ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് എത്രത്തോളം പ്രോപ്പർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ഇറ്റ്സ് 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 കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ഓക്കെ സോ എത്രത്തോളം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് മിസ്റ്റേക്സ് മേക്സ് മാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ എത്രത്തോളം മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വേണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ആ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല റൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവും സോ അതാണ് നമ്മുടെ സിക്സ് കുട്ടി ടിപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ടിപ്സ് ഓക്കെ റൈറ്റിംഗ് എ പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഓർ സമ്മറി ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റൈറ്റിംഗ് എ ഡയറി എൻട്രി എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ കുട്ടി ടിപ്പ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഡാം ഷോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫ